மனிதனுக்கு பார்வை தருகின்றார் இந்த நிகழ்வு மார்க் எழுதிய நற்செய்தியில் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் மத்தியில் லூகா யோவான் போன்ற நற்செய்திகளில் எல்லாம் இந்த நிகழ்வை நீங்கள் பார்க்க முடியாது எனவே மார்க்கு இதை தனிப்பட்ட முறையிலே இதற்கு என்று ஒரு தனித்துவத்தை ஏற்படுத்தி இந்த புதுமையை நற்செய்தியிலே வெளிப்படுத்துகின்றார் என்னது என்று பார்ப்போமா பெட்சாய்தா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கிராமம் இந்த கிராமம் யோர்தான் நதிக்கரையின் மேல் பகுதியிலே கிழக்கே அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கிராமம்தான் இந்த பெட்சாய்தா The springs flow into a river through the Hula Valley and then it cuts down a deep valley here through basalt rock from the Hula Basin drops over a thousand feet to a flatter part down here just before it makes its way into the Sea of Galilee passes by the plain of Bethsaida here into the waters of the Sea of Galilee. Standing here in the Jordan River, right where it breaks out of the deep gorge and flattens out into the plain of Bethsaida. நீங்கள் முன்பாக என்னை தொட வேண்டும் ஆண்டு இயேசு கிறிஸ்து என்னை தொடாமல் நான் பல முறை இயேசு கிறிஸ்துவிடம் சென்று நான் அவரை தொட்டு பார்த்தாலும் அந்த தொடுதலை நான் உணர்ந்திருக்கின்றேனா ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்னை தொடுகின்ற பொழுது கண்டிப்பாக நான் அந்த தொடுதலை உணர முடியும் அதைத்தான் நகரிலே இந்த பார்வையற்ற மனிதனுக்கு கிடைத்த ஒரு அற்புதமான வரும் இயேசு கிறிஸ்து அவரை தொட்டு குணப்படுத்துகின்றார் என முற்குரிய இறை சமூகமே ஏன் இயேசு கிறிஸ்து அவரை தொடும்படி வேண்டினார்கள் என்று பார்த்தோம் என்றால் மார்க் எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் மூன்றும் இறைவசனம் பத்திலே நீங்கள் பார்க்கலாம் 
பலரை அவர் குணமாக்கியதால் நோயுற்றோர் அனைவரும் அவரை தொட வேணும் என்று வந்து அவர் மீது விழுந்து கொண்டிருந்தனர் பல பேரை அவர் குணமாக்கினார் ஒருவர் அல்ல இருவர் அல்ல பல பேரை யாரெல்லாம் அவரிடம் வருகின்றார்களோ அவர்களை அனைவரையும் அவர் தொட்டு குணப்படுத்துகின்றார் இயேசு கிறிஸ்து இந்த புதுமையிலே பாருங்கள் அந்த பார்வையற்ற மனிதனுடைய கையை பிடித்து ஊருக்கு வெளியே அழைத்து செல்கின்றார் ஏன் என்று பார்க்கின்ற பொழுது தான் செய்யக்கூடிய செயல் மற்றவர்களுடைய கவனத்திற்கு செல்லக்கூடாது இது தெய்வீக காரியம் இது புனிதமான காரியம் இறைவன் தந்தையினுடைய அன்பை பொழியக்கூடிய அற்புதமான காரியம் பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய கையை பிடித்து ஊருக்கு வெளியே அழைத்து செல்கின்றார் இரண்டாவது காரியம் அவருடைய வீழ்களிலே உமிழ்கின்றார் நீரானது இந்த இடத்திலே பயன்படுத்தப்படுகின்றது நீர் ஒரு மனிதனை புனிதப்படுத்துகின்றது ஒரு மனிதனை தூய்மைப்படுத்துகின்றது ஒரு மனிதனை குணமாக்குகின்றது அந்த நீருக்கு அவ்வளவு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கின்றது இந்த உமிழ் நீர் ஒரு அருமருந்தாக இந்த இடத்திலே பயன்படுத்தப்படுகின்றது மூன்றாவது காரியம் அவரை தொடுகின்றார் இளம்புக்குரிய சமூகமே இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வார்த்தையை சொல்லி குணப்படுத்தி இருக்கலாம் அல்லது எந்த இடத்திலே அந்த மனிதனை கொண்டு வந்தார்களோ அதே இடத்திலே குணப்படுத்தி இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மனிதனுக்கு ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கின்றார் ஏன் என்று பார்க்கின்ற பொழுது சில நேரங்கள் பார்வையற்ற மனிதர்கள் யாருடைய உதயம் இல்லாமல் தனியாக தவிப்பது உண்டு இப்படி பல நாட்கள் இந்த மனிதன் அந்த தனிமையிலே தவித்திருக்கின்றான் வேதனைப்பட்டிருக்கின்றான் அழுதிருந்திருப்பான் அழுதிருக்கின்றான் நொந்து போய் இருந்திருக்கின்றான் இந்த கவலையெல்லாம் நீக்குவதற்காக தனிப்பட்ட முறையிலே அவரோடு உறவாடி சிறிது நேரம் கழித்து அந்த அற்புதமான காரியத்தை இயேசு கிறிஸ்து செய்கின்றார் நான்காவதாக உள்ள காரியம் இயேசு கிறிஸ்து கேள்வி கேட்கின்றார் என்ன அது மார்க் எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் எட்டு இறைவசம் இருபத்தி மூன்று ஏதாவது தெரிகிறதா என்று கேட்டார் பார்வையற்ற மனிதன் மிக அழகாக சொல்கின்றார் மார்க் எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் எட்டு இறைவசனம் இருபத்தி நான்கில் அவர் நிமிர்ந்து பார்த்து மனிதரை பார்க்கிறேன் அவர்கள் மரங்களை போல தோன்றுகிறார்கள் ஆனால் நடக்கிறார்கள் என்று சொன்னார் இனம்புக்குரிய இறை சமூகமே இது எதை குறிக்கிறது என்றால் இவர் பிறவிலேயே பார்வை இல்லாமல் பிறக்கவில்லை இவருக்கு பார்வை என்றால் என்ன என்பது தெரிந்திருக்கின்றது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையிலே சந்தர்ப்பத்திலே இவர் பார்வையை இழந்திருக்கின்றார் அதனால் தான் மனிதரை பார்க்கிறேன் ஆனால் மரங்களை போல நடக்கின்றார்கள் என்று சொல்கின்றார் ஆக பார்வையிலே ஒரு தெளிவு இல்லை ஒரு மங்கிய ஒரு பார்வையாக இருக்கின்றது நேரங்கள் நாமும் நம்முடைய பார்வையிலே நம்முடைய கண்ணோட்டத்திலே மங்கிய பார்வை உள்ளவர்களாக தெளிவில்லாத கண்ணோட்டம் உள்ளவர்களாக நமது வாழ்வை கழித்து கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மையான பார்வை எது நேர்மையான பார்வை எது தூய்மையான பார்வை எது என்பதை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இயேசு கிறிஸ்து என்னை தொட வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அருள் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ஆசிர்வாதம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் இறைவசம் இருபத்தி ஐந்தில் பாருங்கள் ஏசு கிறிஸ்து மீண்டும் அவர் மீது கை வைக்கின்றார் த செகண்ட் டைம் இஸ் டச்சிங் த பர்சன் இரண்டாம் முறையாக அவர் மீது கை வைத்து குணப்படுத்துகின்றார் இரண்டுக்குரிய இறை சமூகமே நமது வாழ்விலே 
உயிர் மழையாக இருந்தாலும் சரி சமவெளியாக இருந்தாலும் சரி இரண்டிலும் என் ஆண்டவர் இருக்கின்றார் என்று பார்க்க வேண்டும் நான் பார்வை இல்லாதவனாக இருந்தாலும் சரி நான் பார்வை உள்ளவனாக இருந்தாலும் சரி என்னோடு ஆண்டவர் இருக்கின்றார் என்ற உணர்வு இருக்க வேண்டும் நான் துன்பத்தில் இருந்தாலும் சரி நான் மகிழ்ச்சியில் இருந்தாலும் சரி என்னோடு ஆண்டவர் பயணிக்கின்றார் என்ற உணர்வு இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது இந்த ஆண்டவர் என்னை தொடக்கூடிய உணர்வை நான் உணர்வேன் ஒரு நேரம் வரும் ஒரு நாள் வரும் என் ஆண்டவர் உங்களை தொட்டு பார்க்கக்கூடிய வேலை வெகு தூரம் இல்லை நண்புக்குரிய இறை சமூகமே